Hello, good evening, my friends. Welcome to the class number 15. So I know that you are kind of ready. I know it's getting cold in some places. So we're going to, to start, okay? So hello, Carmencita, good evening. Good evening, teacher. How are, How are you, you tonight? Fine, thank just you. Fine. You're just fine, okay, you're welcome. Jonathan, good evening. Hello, te hello teacher. How are you? Perfect. Are you, are you getting cold? Como que tenés un poco de frío. Sí. I guess I'm a little bit a little bit Okay, I hope, I hope you get better. Espero que mejores. Okay, my friends, welcome. Adana, Yesenia, Ivania, Douglas, Cindy, El. Okay, so this is, uh, I'm going to show you. Hello, teacher. Hello, good evening, Adana. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Um, uh, Good. Good. A good day. Okay. okay just give me a second. I'm preparing this. As you can see, this is the class number 15. Como pueden ver, es la clase 15, eh, vocabulary practice. So to start with kind of energy, vamos a comenzar con un poquito de energía. I know today is Valentine's Day. Estamos en el día de San Valentín. Creo que han recibido bastantes regalos. Eh, un par de mensajes así con, con bastante, what? Con bastante afecto. I know because you have a lot of friends, porque tienen amigos. You have a, a lot of good partners, buenos compañeros de trabajo. And maybe you have some, some secrets admirer, admiradores secretos. Maybe you have some, your couple with your family, okay? So always, it is a good day to celebrate friendship and love. So here we have Valentine's Day and here we have some vocabulary. Sé que recibieron muchas de estas cosas. I know, I know. So here we have balloons, candy, chocolate, no chocolate, chocolate. Couple, que significa pareja, uh, Cupid, date, que es una cita, creo que muchos de ustedes, algunos los veo sonrientes, creo que pues la pasaron. Okay, okay, so nice, nice. Y si no, pues, I know that you uh, maybe receive flowers. Tenemos uh, February 14th, friend. Gift or present, okay? So, uh, a eso le, le llamamos pues como un regalo, ¿verdad? Gift or present. Normalmente, eh, well, present es como para, para cumpleaños. And gift es como más, más general, but you can use both of them. We have heart, hug. Hug significa abrazo, okay? How uh, kiss, okay? Ya saben qué significa kiss, no es necesario que se lo diga. Love, we have poem. Proposal, this is really, uh, this is a strong word. West Rain Romantic and Valentine card. Okay, so let's see before we go with this. Uh, Yesenia, good evening. Good evening, teacher. Hello. Okay. Hello. So tell me any word that calls your attention? Okay, I'm out of attention. Any word that calls your attention? Sorry. Flowers, chocolates. Ah, okay, flowers, chocolate. Okay, well, bueno, que recibiste eso. Good, congratulations. <laughs> fine, that's fine. Okay, let's listen to Xiomara. Hello, Xiomi. Good evening. Hello, good evening. Okay, tell me a word, an interesting word for you, una palabra interesante para ti. Balloons. Halloween. No, balloon. Globus. Ah, balloon. 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 
Balloon. Halloween. Ok. No, no. Balloon, como Balú, el de Libro de la Selva, pero con N. Balloon. Ok, Balloon. Ay, ok. Ivania. Hasta le veo más liso el cabello, Ivania. Hello, good evening. Hello, teacher. Everything ok? Todo bien. Um, sí, yes, yes. Te veo diferente. Ok, so tell me. Any interesting word for you? Una palabra interesante la que acabamos de ver. How. How. Ah, how. Ah, ok. Yes, yes. Yo pensé que how de cómo yo. Ok, de abrazo. No. Nice. What about Carmencita? Entendiendo. Uh, gift. Yes, gift. And what is the other form to say gift? Carmencita. We have other word, similar word. Sorry? Ajá, otra palabra parecida, gift. Para decir regalo. Mm. Mm -hmm. Ahí estaba la palabra. Mm. No recuerdas. Um, pre, 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 pre. Pre, pre, pre. Present? Yes, present. That's nice. No. Yes, present. Okay, now let's listen okay. to Cindy. Que Cindy, yo sé que sí, Cindy. Solo, no te voy a decir, solo yo sé. Okay, so tell me, any interesting word? Um, date. Date, okay, good one. What about Adonai? Chocolate. Yes, chocolate. Okay, good. That's fine. Ok, so we're going to start. Sé que algunos la pasaron bien, otros no. Quizás algunos no recibieron lo que esperaban. I'm sorry for you. Pero reciban muchas bendiciones. Y te recibimos un mensaje de Gustavo que dice. Estaré de oyente. Ok, thanks for telling me. Eh, Gustavo, ok, we're going to continue. Ok, antes que nada. We have this, 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 but okay. How to use these prepositions on, in, at? Ya eso es lo que vimos la vez pasada. We have Saturday. On Saturday, ya sabemos que más que todo cuando se dicen cuando tenemos días al de la semana, vamos a utilizar on. In, cuando solo tenemos, when we have month, tenemos meses, años, o decimos in summer, eh, in the morning, y luego tenemos at, that specifically at is for time, más que todo es para tiempo, right? So here we have this, um, here we have this, ya lo completamos, pero lo vamos a hacer rápidamente. So, um, what about Carmencita? Can you tell me this mail? Puedes decirme el primer correo donde dice from Fati. Okay. Uh, from Patti twenty twenty eighty uh, at email uh, dot com. Okay, okay, it's email, bien raro, verdad? That email. Okay, thank you. What about Xiomara? Okay, Xiomi, tell me two the second uh, mail. <coughs> Mary uh, underscore 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 two that that email dot mm, com solo de un segundo. Ok, thank you, Xiaomi. Perdóname. Me estaba ahogando yo solo con mi agua y no quería que me escuchara. Estaba ya a punto de fallecer. Ok, Xiaomi, very nice. And here we have subject, uh, new products presentation. Tenemos que hacer el, el tema, o más bien el asunto. Es la presentación de un nuevo producto. Vamos a estar, eh, vamos a hacer esto en base a 
puntos, digamos, puntos, puntos o comas que vamos acá. Y vamos a comenzar con Soily. Ok, Soily, you're going to start from here to... Hello, good evening. How are you? Bye, bye. Okay, good. I have cool. <laughs> Okay, yes, I know it is cold. Sí, está haciendo frío. Pero especial para un chocolate, chocolate or coffee. Okay, uh, let's, please, can you read it? Puedes leerlo y completarlo. Hello, yes. Hello Fatima. Um, no remember and how do you say it? Busy, busy, busy. Busy or busy? Busy, como bicicleta, busy. Okay, thank you. Bye. Hello, Fatima. Busy. Are you be, are you busy on Monday afternoon? Yeah. Do you know about the new product? So, product that the company lo, launches. Launches, sí, que la compañía lanza. Okay, good. Now we continue with Cindy. There's a, and then Ivania. There's a presentation about it and it sounds very interesting. Interesting. It's interesting. It starts um, at 16.30. Thank you. Okay, we continue with Ivania and then we go with Jonathan. I work until by 14.05, but yes. I can meet you at 6, six o'clock on the corner of First uh, Avenue. First Avenue and Main Street. Thank you. Okay, Jonathan, your turn. What do you think? What do you think, turn? An author presentation, but we'll bet uh, March. Sí, pero aquí que va. Do. No. Les acabo de decir que vamos a utilizar estas. On, in, at. Uh, hmm? on, on March. Eh, sería in. In. In March. Y como aquí es día, on, utilizamos on Sunday. On Sunday. I can't today. I can't that it's Sunday. Sunday. Okay. Now uh, let's go with uh, these questions. Uh, we're going to, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la, la lista de asistencia mientras, pues, sé que tienen, I know you have already your answer. Ya tienen la respuesta para, what is the best advice? you have received received con the received cuál es el mejor consejo que ustedes han recibido the example is el ejemplo es the best advice i was the best advice was el mejor consejo fue to keep secrets if people tell you something okay so i'm going to check the attendance list and then we continue please be ready por favor estén listos para decir uh, hello hi present good evening so we start with cindy Hi, teacher. Hello, Douglas. Hello. Thank you, Elby. Present, teacher. Nice, Gustavo. Ah, Gustavo is working. Thank you. Henry. Hi. Okay, Ivania. Present, teacher. Thank you, Jose Martinez. No, okay, Juan Campos. Perdón. No, um, Francisco Martinez. Present teacher. Thank you. Gilberto. No, Gilberto for tonight. Okay. Jonathan. Present teacher. Okay, thank you. Luis. No, Luis. Okay. Marvin Adonai. Hello, teacher. Oh, Nelson. No, Nelson. Raquel. Hi, teacher. Hello, Santos. Hello. Thank you, Xiomara. Present. Okay, Yesenia. Present, teacher. Soyli. Present, 
and Carmencita. Hello. Oh, hello. Okay, we're going to start this class with Douglas. Okay, Douglas, what if you tell us about your best advice? Okay, teacher. And the best I was the best advice I have received was uh, never get close of bad friends. Okay, okay. Uh, never I get close if, if, to bad friends or I don't know, I'm not sure if if correct like that. Close, close. Aha, no start, no acercarte, don't don't get close, mm -hmm. no acercarte to Two bad friends. Ah, bad friends. Yes, mm -hmm. escuché friends. No, yes, yes. Um, gracias, Oily. Okay, yes, mm, be careful. Okay, de tener cuidado, yes. Bad friends are always negative. Yes, that is one of the best advice you can receive. Thank you, Douglas. Now let's listen to mm, Ivania and then Carmencita. The best advice was Always try to achieve all your dreams. Yes, you have to fight to achieve, alcanzar, lograr, achieve yes. your dreams, lo que tú sueñas, lo que tú te proyectas. Yes, really good, yes. really good advice. Thank you. Okay, Carmencita, and then we go with Elvi. Okay. The best advice was never stop driving to do something because that's the only uh, way I know if it was going to work or not. Okay, okay, good. So always try, siempre hay que intentar. You never know. Tú nunca sabes si puede o no puede suceder, right? So that, okay. that's the way. Es, esa es la, la manera, okay? You have to try, you have to continue, okay? Thank you, Carmencita. Elvi, and mm -hmm. then we go with Jonathan. Tengo unos 15 minutos. Me voy a conectar bien porque voy manejando. Okay, Elvi. Y no hay señal. No hay señal. Okay. Okay, nice. Let's go with Jonathan, and then after Jonathan. Mm -hmm. The best advice was to that you said, no matter what, or Outer side above you. Okay, good. Be yourself, say to mismo, no matter what, no importa que, no matter what, right? Okay, very good. Um, achieve. Es la otra, la otra palabra que, 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 que mencionaron. Achieve es lograr. Okay, achieve es lograr. Good, very nice, Jonathan. Thank you. We go now with Santos. And after Santos, we go with Raquel. Okay, good morning, good night. Um, the best advice was to continue studying English. Yes, of course, that's a really good advice because uh, English can make uh, your work better or you can have some other opportunities. Of course it is. So that's why you are having this course, you are taking this course, okay? And you are training, you are studying. Thank you. Gustavo, yes, hello, Gustavo. Hello, teacher. Are you okay? Um, uh, the and best you. advice was fight for your dreams. Okay, yeah, fight for your dreams. Lucha por tus sueños. Yes, if you have some objectives or dreams in your life, si tienes objetivos o sueños en tu vida, Fight for them, yeah. lucha por ellos. Very nice, yeah. thank you. Okay, and what if we listen to? The last person is going to be Marvin, are you ready? The best advice was seek Jesus Christ and change your life. Okay. Seek Jesus Christ. Busca a Jesus, right? Yes. Yes, change your life. And change your life. Yes, cambia. Uh, always when you have the spiritual support in our life, cuando tenemos ese apoyo espiritual, we, everything is, is okay. Todo, todo saldrá bien. Okay, so good. 
Thank you. Thank you, Adonai. Okay, now we continue. We're going to continue later with, with the same question. Ah, uh, Soily, it's up for a. Hi, teacher. Sí, tuve que cambiar no? porque. Ah, okay, okay, no problem. No problem. Sí, es que no me funciona nada. La compu está fallando bastante el inter. Estoy con mi dato. Okay, okay. Do it. Adelante. Okay. Where to say yo tampoco. Se recuerdan que teníamos la forma de decir yo también, que decíamos. Me too. Okay. Decíamos me too, y yes, eso, decíamos me too. Y vamos a ver, le pregunto a Douglas, ¿cuál era la otra manera? Porque teníamos la manera más fácil, we have me too, no problem, ¿ok? What is the other way to say yo también? Uh, yo también. No Because we have me too, que es la más fácil, ¿ok? Vamos a ver si eh, le consultamos a Raquel. ¿A Raquel? Oh. Hi, teacher. Ah, ya, es que todavía te veo así como pensativa. Ok. Sí. Ah. Mm. <risa> ok. Eh, ¿Te recuerdas la otra manera de decir yo también? Mm. No, teacher. Y está con S. Ok, se lo vamos a preguntar entonces a Santos. ¿Te Raquel anda enamorada todavía? ¿Qué okay, so, so am I. So am I es una. Eh, y la otra que se parece es casi, casi igual. So. Ay, la Qué bárbaro, Santos. Está fácil. So no, am no, I es una. La otra es so. no, no, no. Todo so, ahí so, 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 va para ven, mira, Yesenia está con todo, como regalar el chocolate. Está con full power racing. Ok, ways, thank you, my friends. Ways to say yo tampoco. Ahora tenemos la manera para decir, bueno, ya vimos yo también. Ahora decimos yo tampoco. When, the, when there is something that maybe, well, commonly negative, cuando algo comúnmente es negativo. ¿Se recuerdan cuando alguien estaba diciendo, por ejemplo, I, I have vacations eh, this weekend. Tengo vacaciones este fin de semana. Y para decir yo no decimos mm, I, I don't, ¿verdad? Cuando ustedes discrepan, o sea, cuando algo que no, no, es, no, es, no coincide. Ahora, si algo es negativo, I mean the sentence or the idea is negative, you can you, you say yo tampoco. Ustedes no dicen yo también cuando dice, por ejemplo, no tengo ganas de trabajar, mm, yo tampoco. No tengo ganas de, de comer, yo tampoco. Así se dice, no se dice yo también, right? So we say yo tampoco. In this case, we have two important words. Tenemos dos palabras súper importantes, que es either y tenemos neither. Either, neither. The only difference is the is n. La n es la diferencia, porque de ahí se escriben igual. Either, either o neither. Co diga, como que si la n no existe. Either, neither. Okay. So, example. Um, let's listen to some of your pronunciation. And Ivania is going to help me. A ver, Ivania, me ayudas con, con esto. I am not happy. I am not hated. Either. Either. I am not happy either. Thank you. No soy feliz. Digamos, si ustedes no recibieron regalo, lo siento. No estoy feliz. Ok, ahora decimos, no estoy feliz. Tampoco. ¿Verdad? Perdón, aquí dice yo, yo tampoco. ¿Verdad? Aquí decimos yo tampoco. O podemos decir yo no estoy feliz tampoco utilizando ¿ve? esta misma oración. Right. Um, tenemos la otra y me va a ayudar. Raquel, ¿me ayudas? Ok, teacher. I don't love you. Love you, Raquelita. Love, love you. you. Love you. Uh -huh. I don't either. either. I don't love you either. Ok, excelente. Entonces, cuando esa es fácil, cuando va esta. Esta frase la tuvieron que escuchar ahora, right? I love you. But, pero si no. Lo siento, ¿verdad? Pero si no, I don't love you. No te amo. Entonces, acá es I don't either. Yo tampoco. I don't either. Y luego tenemos acá, utilizando toda la frase, I don't love you either. Ok, either. Eso es para decir yo tampoco utilizando el either. Ahora vamos a la otra, que es neither. 
Ok, neither. Vamos a escuchar a Yesenia. Number one, please. Yes. I'm not happy. Neither am I. Uh -huh. Neither me. Neither me. Thank you. Esa es la, 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 la más fácil. Neither me. Ok. I'm not happy. Neither am I. O neither me. Yo tampoco. Ok. So uh, here we have, si se dan cuenta, acá estamos utilizando el am. Aquí utilizamos el am. De igual manera. Aquí utilizamos el don't. 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 O sea, hay una correlación. No puede ser que yo utilice el I'm not y ustedes me van a decir I don't. O si yo digo I don't y ustedes me van a decir I'm not. Para nada. Igual acá. I am not. Okay. I am. Pero solo aquí cambio porque esta es pues ya más informe. Ok. We're going to listen to Xiomara. The last one. Xiomara. I don't. Tell me. I don't love you. Okay. Neither do I. Okay. And neither me. Neither me. Thank you. Miren esta. Neither do I. Se parece a so do I. ¿Verdad? Se parece a so do I. Y este neither am I. Se parece a so am I. ¿Se recuerdan ese? Que es parecido yo también. Okay. So that's it. Básicamente. Hay dos maneras para decir yo tampoco con either o con neither. ¿Ok? Yo le voy a decir un par de oraciones negativas y ustedes me van a, me van a decir I am not either. Right? Pueden utilizar, por ejemplo, cualquiera de estas. Cualquiera de estas. Y si ya no hayan qué hacer con sus vidas y no hayan cómo contestarme, neither me. Solo eso, díganme, neither me. Si creen que ahorita, ah, no sé qué me está diciendo el teacher, neither me. Pero si no, I'm not either, I don't either. Okay? Neither am I, neither do I. Dependiendo de lo que les diga, si utilizo el am, uh, usted me responde con el am. Si utilizo cualquier verbo, un don't, ¿verdad? No pueden utilizar. Pueden decir con el don't o ne, ne, neither do I. Ok. We're going to start with Carmencita. Carmencita, let's see. Um, I start. I am not. I am not in bed. No estoy en la cama. Uh, neither I, I am. Yes, neither am I. Yes, neither am I. Um, Good. Yes. Confunde, yo sé que confunde porque estamos acostumbrados a decir I am, ¿verdad? Pero aquí confunde. Thank you, Carmen. Yesenia. I don't want co coffee. I don't want coffee. Neither am I. I don't want coffee. I don't want coffee. Ajá, yes. Neither do I. Neither do I. Good. Okay, Douglas. I am not Superman. Neither am I. Good. Xiomara. I don't like pineapple. I don't either. Good. Jonathan. I am not Flash. Neither me. Neither me. Okay, good. Now let's see. Cindy, I am not in the park. Neither me. Okay. And what about if we listen to Ivania? I am not in love. I don't either. I am not. In love. I don't love you. No. <laughs> que directa, Ivania, tranquila. <laughs> no, come on, okay. I am not in love. Yo no estoy enamorado, te digo. I am not in love. Pues como estoy utilizando el I am not, not either. Neither me or I. Okay. I don't. 
compañía está directa. Soyli, your turn. I am not a doctor. I am. I am not either. Good, Raquel. I don't. I don't watch TV. I don't uh, either. Yes. Okay, Gustavo. ¿Están listo? Yes. I am not in vacations. I am not in vacation either. Either. Okay, that's it. Good. Santos. I don't have a car. Neither do I. Neither do I. Very good. Okay, Douglas. Ah, no, ya pasaste, Douglas. Okay, Juan, eh, Emmanuel, Juan, I am not Spider-Man. Yep. Neither am I. Good. Adonai, I don't have friends. I don't friend either. I don't have either. Okay. Good. Okay, so this is a, a, another form to say, yo tampoco, vamos a avanzar. Eh, mañana vamos a reforzar de nuevo, verdad, esta, pues, esta parte, verdad. I know that it is kind of confusing, es un poquito confusa. Entonces aquí tenemos esto, un ejemplo. Positive sentence, I am happy, estoy feliz. ¿Se recuerdan esta? So am I, verdad. Y ustedes pueden decir I am happy too, pero pueden decir so am I, lo que les enseñé. Luego, negative sentence. I am not happy. Mire, neither am I. Lo que les acabo de enseñar. ¿Ve? So am I, neither am I. Okay. So here we have nouns and verbs. Que son los sustantivos y los verbos. ¿Cuál es la diferencia? Un sustantivo no se, no se puede conjugar en cambio un verbo así. Record es como un record. Es una marca. Es una grabación. Pero record. Record, por eso está en grande, ¿verdad? Esto acá. Record, eso sí significa... Um, significa grabar, significa... Como llevar la secuencia, ¿ok? Record, record. Tenemos increase y la otra increase. Update y la otra update. Project y la otra project. Insult, insult. Si se dan cuenta, en estos casos, aquí tenemos que estos, los verbos que, perdón, las, las letras que están en mayúscula es donde tiene la fuerza de voz, o sea, el acento. El acento es donde decimos fuerte. Y aquí los tenemos al inicio. ¿Ok? Lo voy a decir nuevamente y luego ustedes me, me van a elegir dos palabras para decir la diferencia. Si es sustantivo o si es un verbo. Aquí tenemos la primera. Record. Record. Increase, increase, update, update, project, project, insult, insult, ¿ok? Así que vamos a comenzar ahorita con Cindy and then Soily. Vamos, Cindy. Um, record, record. Record. Mm -hmm. Yes. Record. Yes, it says. Soy Lee, and then Raquel. Project, project. Mm -mm. Project, project. Project, project. Le voy a explicar algo. Eso me lo, nos lo tuvieron que enseñar a todos y yo lo aprendí hasta en la universidad, el tema de los acentos, imagínense. Tenemos carro. ¿Eh? Carro, no, aquí es carro. Tenemos dos sílabas, carro. La fuerza de bola tiene, la, la, la tenemos en la A, carro. Si no, sería carro. Igual gato, gato. No decimos gato. ¿Verdad? Por ejemplo, si decimos este, mercadería. Mercadería. Pero si decimos mercadería, mercadería, entonces ahí cambia el acento. Entonces, lo que les quiero explicar es que en todas esas vocales, hay una que se elige para que sea la fuerza de voz, ¿verdad? Vamos a ver, es, tenemos melón, vamos a ver, Santos, 
melón. ¿Dónde está el acento? ¿En la E o en la O? Melón. ¿Qué te dice tu corazón, Santos? Melón. Ok, creo que tiene dificultad de Santos. Ok, nos vamos con Cindy para activarla. Ajá, Cindy. Melón. ¿Dónde está la fuerza de voz? ¿En la E o en la O? En la, en la O. Uh -huh. Melón. Si estuviese en la E, fuera melón. Ok. Vamos con otra. Um, Yesenia. Um, vamos a camión. ¿Dónde está la fuerza de voz? ¿Dónde está el acento? En la O. Y es camión. Y si estuviera en la A, se diría camión. ¿Verdad? Es camión. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Búsquenme una palabra en español y me van a hacer el acento normal y cambiado. Un, un claro ejemplo. Eh, cafeína. Un cambio sería cafeína. Ya. Cafeína. En ahí tienen la fuerza de voz, el acento. Entonces, ese ejercicio se parece a este. Pero necesito que me lo... Vaya. Piensen ahorita una palabra en español y se lo vamos, le vamos a cambiar el acento. ¿Verdad? Okay. Yes. Sofa. Ah, sofá, sofá. Yes. Excelente. Puede ser en español o en inglés, como ustedes lo quieran. En español también. No ok. Vamos ahora con Cindy para que se le quite el sueño. Ajá, Cindy. Vamos. Tú comienzas. Estaba pensando, todavía no tengo una. No, todavía no. Bien, entonces le preguntamos a Douglas. And then Adonai. Ok, Douglas, are you ready? Yes. ¿Mm? Lato. Uh -huh. Plato. Yeah. Yes, plato, plato, yes. Adonai and then eh, Santos. Papá. Papá. Yes, papá, papá. Yes. Santos and then Yesenia. Santos, are you okay? Creo que todavía tiene problemas, Santos, para conectarse. Limón. Limón. Pero ahí lo mismo me estás diciendo, Santos. Limón, limón me estás diciendo. Tienes que cambiar el acento. Es en la O y la otra tiene que ser en ahí. Vaya, pensalo. Ya me ah, no, lo, lo, lo que... Sí, lo que pasa es que pensé que no me habían escuchado por eso. <ríe> sí te estamos escuchando, ¿ok? Sí. Ok, Yesenia, ya viene adelante. Yesenia, y de ahí... Vaya. Emanuel. Podría ser café. Ajá. Café. Café, ok, good. Emanuel, ok, Juan, and then we go with Cindy, que ya está lista para la acción. Oh, for example, árbol, árbol. Yes, árbol, árbol. Thank you. Cindy, Adonai, no sé si ya pasó. Cindy. Um, podría ser silla, silla. Perdón, ¿qué es? Ah, silla. Sí, sí, ya. Yo Ajá. pensé que silla sí, de silla. Sí, no, no. no, okay. Thank you. Adonai, ¿ya pasaste? Yes. Ok, ya pues vamos a Ivania de ahí, Raquel, que se está riendo. Algo nos tiene. ¿Ah? Cuadro, cuadro. <ríe> yes. <ríe> Raquel, Jonathan. Mamá, mamá. No sé. Sí, Raquel. You are okay. Tienes razón. Yes, Raquel. You are okay. Hey, Jonathan, and then Xiomara. Canción, canción. Ah, ah, me estás diciendo lo mismo. Canción, canción. Canción, canción. Tiene, tiene en la O, entonces debe de cambiar. Canción. Ya, canción, ya vas, por ahí vas. Soy Lee, yes, and then uh, we go with Tamara. Lápiz, lápiz. Yes, thank you. Tamara uh, and Henry. Naranja, naranja. Yes, thank you. Henry and José Martínez. Pato, pato. Sí, se escucha bien gracioso. Ok, thank you. José Martínez. Eh, 
¿Ya me entendieron? ¿Ya me entendieron la actividad? Yes, Henry. Eh, José Martínez, no ready. Ok. Eh, vamos entonces con... Well, vamos a continuar. Entonces, ya que tenemos esta idea de cambiar los acentos, ya vamos a entender el record, record. Increase, increase. Update, update, update. Project, project. Insult, insult. Repito, record, record. Increase, increase. Update, update. Project, project. Insult, insult. Okay, we start with Cindy and then we go with Adonai. Please. Record, record. Good, Adonai Soili. Adonai. Microphone. Project. Project. Okay. Soyli, Jonathan. Update. 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 Con a update. Up, update. Good. Thank you. Jonathan Xiomara. Increasing. Increasing. Mm -hmm. Increase. No. Increasing. Okay. okay. Increase. Increase. Okay. Xiomara uh, Henry. Record, record. Good. Henry, Yesenia. Insult, insult. Good. Yesenia, Raquel. Project, project. Good. A ver, Raquel, ¿con quién nos sale ahora? Sí, Juan. Insult, insult. Lo mismo me estás no. diciendo. Insult, Ajá. insult. Me estás diciendo insult, insult. Insult está insult. bien. ¿Y la otra? Insult. Ajá, yo tengo. Eh, Juan, Dan Douglas. Uh, record, record. Good. Douglas, Carmen. Project, project. Good. Carmen, Ivani. Increase, increase, increase. Yes, good, Carmencita. Ivania and Elvi. Record, record. Good, Elvi and Juan Francisco Martín. Project, project. Nice, okay, good. Juan Francisco. Ok. Bien, continuamos. Eh, ya me captaron. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el noun y verbs. ¿Verdad? Eh, y tenemos varios, varios ejemplos, ¿verdad? También, ¿verdad? En, por ejemplo, te, en español tenemos revolver. Cuando digo un revolver, me refiero... Yes, Gustavo, tell me. Faltaste, ¿verdad? Sí. Increase. Increase. Good. Increase. Good. Thank you. Bien. Entonces tenemos en español también varios ejemplos como revolver y revolver. Revolver es un arma y revolver es el verbo, ¿verdad? De revolver, no volver dos veces. Okay. So good. So here we have conversation, weekend routines. Ya que tenemos esto, vamos a tener una esta conversación es, es bastante corta, solo, solo son dos. And it is about some activities that we can do during the weekend, okay? So let me show you, déjenme mostrarles. So here we have conversation one. And one. What do you do in, on the weekend? Nothing, nothing, nothing important. I usually stay at home. Watch TV, read a book, just take it easy. Just take it easy. Just say kirisi significa solo relajarme, relajarme. ¿Verdad? Just take it easy. Take it easy. Yo creo que ya la escucha cuando alguien dice take it easy, man. ¿Verdad? What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends or play sports. Oh, what sports do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really, but I like to watch sports. 
fácil, ¿verdad? Vamos al número dos. What do you like to do in your free time? I like, go, I, I like uh, going shopping and hanging out with friends. Hanging out es salir a divertirse, salir, digamos, como a vacilar. A eso se traduciría. ¿no? With friends. In you, I like cooking and baking things. Baking significa hornear. Cooking es cocinar. Oh, yeah. What do you bake? ¿Qué horneas? I bake cake and cookies, mainly. Cookies y galletas, ¿verdad? Mainly, principalmente. Well, I love to eat cookies. So, share if you like. Share significa compartir. A los que me hicieron caso de, de, de cambiar el Facebook a inglés, uh, ya saben que share es compartir. Okay, I remember you next time. Repito la palabra en amarillo. Nothing important usually stay outside. Sports, no sport, sports any sports really hanging out si se dan cuenta aquí outside aquí hanging out baking bake mainly share i need you to have a screenshot necesito que tenga una captura de pantalla please Okay, recuerden, nothing important, usually stay. Just take it easy, just take it easy. Okay, let's practice a little bit. Okay, see you in a moment. Lo veo un moment. Hugging. No, no, that's... ¿Cómo? Hugging. Hugging. Sí. Yes. Hugging. Ok. I like going shopping and hugging with friends. Mm. ¿Cómo dijo que se pronuncia? Well, hanging hang out. Hanging out. Hanging out. Hanging out with friends and you? I like. I like cooking and baking. Um, watch this. Read a book. Just take a, take a visit. What about you? I like to.
teacher. Yes, tiene dificultad de la Juan. Se va de camino todavía. Ok, no vamos. A la casa. vamos a practicar nosotros entonces, Cindy, vamos. Okay. What do you do on the weekend? Nothing important. I usually stay at home, watch TV, read a book. A book, yes. A book. Just take it easy. Vamos. Book, just take it easy. Is, just easy. take it easy. Uh -huh. What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sport do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really, but I like to watch sports. Okay, continuamos. Number two. What do you like to do in your free time? I like going shopping and ha hanging out. Ha hanging out with with friends and you. I like cooking and baking things. Oh yeah, what do you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, I love I love to eat cookies, so sh share. If you like. Ok, I'll remember you next time. Muy bien, Cindy, voy a ver a los demás. Buena pronunciación. Ok. Solo recuerda Thank que you. amigos, de nada, amigos se dice friends, no friends. Ok. Friends. Ok. Ok, okay. excellent, good. Do you like, what do you like to do in your free time? I like. Abu uh, you. I like to get a... Uh... Yeah. Oh, what sports do you play? I like to play golf and friends. Do you play any sport? Not really, but I like to watch sports. So number two, what do you like to do in your free time? I like going shopping. Oh. Hello. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? ¿Todavía está un poquito ocupado? No, no, no. Ya estuvo. Ya estoy aquí en la casa. Ok. Very nice. Ok. Who was your partner? Your partner, Gustavo. Hola. Compañero. Uh, eh, me salí accidentalmente. Ok. No, no. tengo compañero. Ok. Ok. Eh, ¿Qué tal si me ayudas con Juan? In the conversation number one, please. Sí, solamente lo puede poner la conversación para tomar de captura. Por. ¿Qué pasa? Bueno, no, si no, tranquilo, voy a elegir a alguien aquí. Ah, okay. Si pueden ahorita, yep. Conversation one. Ah, sí. Okay. Okay. You start, tú comienzas. Okay. Y Juan continúa. Eh, okay. What do you do in the weekend? Nothing important. Nothing important. I usually nothing important. Okay. Hello. Yes. Sí, sí, va bien. Yes, yes. Continúa. I usually stay at home, watch TV. I, I usually stay at home, watch TV, watch TV, read a book. Ok, creo que tiene dificultades con el internet, Juan, nuevamente. Ok, no problem. Ok, relax, vamos a esperar un poco más. Ok, eh, uh -huh. vamos a ver, mientras se le, se le estabiliza a Juan, vamos a ver si le puede echar la mano Carmencita. Conversation okay. Juan, con Gustavo, ok. Comienza de nuevo, okay. Gustavo. What do you do on the weekend? What do you do on the weekend? Nothing important. I usually stay at home, watch TV, read book. Read a book, just take crazy. What about you? I like to go outside. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sport do you play? I like to play golf and tennis. 
Do you play any sports? Not really, but I like to watch a sport. Thank you, very nice. Let's go with number two. Uh, Yesenia, may you ask with number two, please? Who was your partner? Your classmate? Carmen. Carmen. Ah, Carmen. Te ganaron a Carmencita. Okay. okay. Vamos a poner a alguien más, Yesenia. No, vamos a poner a alguien más porque pues, puede ser. Okay, what if uh, Xiomara and Yesenia? Okay, Xiomara, you start, please. Okay. What, did you, what do you like to do in your free time? I like going shopping and hanging up with my friends. And you? I like cooking and baking things. Oh, yeah. What do you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, okay. I love to eat cookies. To share if you like. Oh, I will remember you next time. Perfect. Very nice. Thank you. Very well done. Muy bien hecho. Okay, now here we have this, uh, we go with. Okay, here we have, what is the best advice you have received? ¿Cuál es el mejor consejo que han recibido? Okay, so Elby, are you ready? Parece que necesitabas tiempo, ¿verdad, Hola. Elby? Yes. Okay, go ahead. Manejando. Ah, vaya. Um, <laughs> de la cita. The best, ¿qué diablo? De traer a mi hija del hospital, tenía okay. turno. Um, the best, um, advice. the best advice, advice was to keep secret if people they just submit is, um, save money for future, para el futuro, guardar dinero para el futuro. Yes, apa si sería. The best, the best advice, advice was save money. Okay, the best advice was save, save money. Yeah, for the future. And saving, save money is one of the best in the top of the 10 advices. The top the 10 eh, consejos is para mí one of the best, uno de los mejores. Save money. Thanks. Thanks. Okay, good. What about if we listen to Cindy and then we listen to Raquel? Cindy. Um, the best advice was never get, give up. Okay. Never give up. Give up is darse por vencido. Okay, tirar la toalla, darse por vencido. So never give up is nunca darse por vencido. Always try, siempre hay que intentar, siempre eh, hay que ser positivos. Okay, thank you, Cindy. Raquel, are you ready? Okay, teacher. They passed. Advance was uh, to keep secret if people told you something uh, having, but it's not to stop being angry. It is to embrace the promises of God in times of entertaining. Okay, thank you. Now let's listen to Desenia. And then Henry. The best advice was always be grateful. Okay. Yes. Always be grateful. Okay. Grateful es como ser agradecido. Ser agradecido con lo que se nota. Thank you. Uh, we go now with Henry. Are you ready? And yes. then, yes. And then we go with Chamara. The best advice was I have received is that the word is the most valuable. 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 Yes. Val valuable. Valuable. Uh -huh. Okay, very nice. Thank you. Okay, we go now with Yamara and then Soili. The best advice was don't give advice if they don't ask. <laughs> no dar consejos si no te piden. Yes, of course. Not the most important. Good. Thank you. 
Soily, and then we go with Francisco Martinez. She is, she is talking. The best advice was never stray from the way of good. Okay. Very good. Thank you. And Francisco Martinez, she is por ahí. Okay, creo que todavía va de camino. Okay, do you remember that we had this activity the last, well, last week, la semana pasada, we have production, research and development, purchasing, marketing, human resources, management, uh, accounting, finance. Y recordamos que production va de acuerdo al control, supervise. Research and development va de acuerdo a develop, design, Purchasing, buy and acquire. Marketing, va con research and identify. Human resources management, va con recruit, select and train new employees. And accounting and finance, va con keep the financial record. Okay. Production, research and development. Purchasing, marketing, human resources management and accounting and finance. Okay. Ahora tenemos esto. On scramble, tenemos que ordenar porque hay un relajo. Okay, so aquí tenemos con uh, one, two, three. De estas, si tenemos una idea de si ordenamos estas letras, qué palabras podrían formar. Any idea? La acabo de decir. Okay. Son las áreas o los departamentos de una empresa. No hay días. Y se las muerto. Ok. Easy, peasy. Está fácil, fácil. Ok. So we have number one. Number two, por searching. Or chasing. Or chasing. Por chase. Sí, Estás inventando palabras. Por chase. <laughs> yes. For chasing. For chasing. Gustavo, esa era. Sí, esa era. Me la, la ganaron. Yes. ¿Qué Number three. Human, human management, human resources. Human For. resources management. Human yes. resources management. Thank you. Eh, Gustavo. Number two, ah, ya estuvo la, la number two. Number two, yes. Pro, For chasing. Eh, pro, entonces, la una, production. Uh, production. Pero... Yes, production. Okay, good. Very nice. Thank you. Thank you. Good. So, production, purchasing, and human resources. No te levantes así, Paddy. Okay, tranquila. Sí. Okay, so now here, here we have number two, four, and six. ¿Cuáles serán estas? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Okay, so easy. Any ideas? La cuatro está fácil. Okay, let's go with, with Adonai and Raquel and then Gustavo. Number four, marketing. Yes, four is marketing. Raquel. Me la ganaron. Numbers, number six. <laughs> Accountant. Okay. Raquelito, está bien. Okay. Ajá, Elvi. Number six. Accounting. Finances. Accounting and finance. And finance. Finance. And finance. Thank you. Thank you. Solo nos queda number two. Adonai. Ah, no, ya me lo dije. Adonai. Raquel se la ganaron a la pobre. Okay. Esta me cuesta, man. A ver, Henry. Pressure and the polymer. Research, yes. Research and. Research and. The development. Development. Sí, cuesta decir esa palabra. I know. Aquí está, ¿eh? Research and develop. Yes, good. Hmm? Okay, good. So that's it. So, a ver. 
vamos a vincularlas nuevamente. Se las dije hace poco, ¿verdad? Yo sé que hoy sí me lo van a decir sin dudarlo. Ok, so we start with Jonathan and then Ivani. Production. And they say, devolute this in next on price, exit production. Mm -hmm. Okay. Está seguro? Aquí está, yes. ¿verdad? ¿Mm? Pues no necesariamente. Vaya a pensar, te voy a dar tiempo. Ivania. Number three. Three. Processing and buy and acquire materials, production, yes. equipment. Buy and acquire. Yes. Thank you. Very nice. Now, Number four, marketing. Okay, I'm from marketing. And is research and identify what customer want and need, and need at the right place. Okay, good bit. Thank you. Okay, ahora ya estamos, Jonathan. Sí. Yes. Ajá. Okay. What number? Producción es control number four. Yes, control and supervise. Thank you. Manuel. Yes, Emanuel. Okay. The number five. Ah, human resources. Human resources, management, and yeah, the answer is recruit, serve, and train new employees yeah. for Thank the you. right job in the company. That's perfect. Thank you. And what if we listen to, vamos a escuchar ahora a Soily, okay, Soily. Number two or number six? Ajá, Soyli. Number, number six, just two. No, aquí está number six. Purchasing. Purchasing ya está, esa sí es tú. ¿no? Ah, se me será. Accounting and finance. Ajá. And... Sería develop or keep? Sí. Keep. Yes, keep. Keep. Keep the financial record, record of transaction inventory uh, involving monetary inflows monetary and, inflows and, and out. In, out. Thank you. Thank you. Ah, okay. Sí, sé que es más okay. okay. Let's go with this. Esta pregunta es bien interesante. If I had one superpower. I would, would, como buenos días, good morning, would choose, si tuviera un superpoder, yo elegiría invisibility, read people's mind, leer la, 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 la mente de las personas, mind control, controlar las mentes, x-ray vision, immortality, flight, absorbing power, regeneration, teletransportation, super space, super strength, time travel, and there are a lot of superpowers. Hay muchos superpoderes. But tell me. Tell me one. Okay. So for this, we're going to start with Xiomara. Okay, Xiomara. Tell me. If I had one superpower, I would choose. If I had one superpower, I would choose read people's mind. Yes. I really love that power. Leer la mente de las personas. Sí, me encanta. Yes. Okay, thank you. Now let's listen to LB and then Douglas. I would choose um, mind control. Mind control. Mind controlar. control. Quieres controlar mind. a la gente, el que más los otros. Okay. Mm -hmm. Thank you. Mind Douglas, and then we go with Adonai. If I had one superpower, I would choose immortality. Okay. Because, yes. because I think life is too short. 
Yes, life is too short and you can learn a lot and you can make a lot of money if you live. Uh, okay. Definitely, yes. Thank you. Okay, Adonai, and after Adonai, we go with Henry. If I have one superpower, I will choose immortality and my control. But those I a little, see him. Okay, uh, immortality and my control. I control todo el mundo. Okay, thank you, <laughs> and I, Henry, and then we go with Soily. I have one superpower. I will choose teletransportation. Teletransportation. Imagine going to work at the same time you finish your meal, terminas de desayunar y estás en el trabajo. Okay, or you finish taking the shower, you dress up, se visten y ya están en el trabajo. No el traffic. El traffic. Uh -huh. No traffic, no hay traffic, no imagínense. <laughs> Sorry, my... No, eso sería genial. No traffic, sin traffic. Podrían dormir más. And sleep. Okay, good. Uh, let's listen now to. ¿Quién íbamos? Okay. Me. Vamos a ver mi. ¿Dónde está mi? Aquí está. If I if I had one superpower, I would choose read people's mind. Read people's mind. Yes. Mind. People's mind. Ya se imagina saber lo que piensan todos, jefe, <laughs> compañero, su pareja. Okay. <laughs> so let's listen now to Yesenia, and then nos vamos con. Ivania. De estas dos quiero escuchar. Estas dos opiniones. Vamos a ver. If, I, if I had one superpower, I would choose immortality. Immortality? <laughs> yes. One, <laughs> one, like more than 1,000 years, más de mil años. Yes, like a vampiro. <laughs> like a Drácula. <laughs> ok, good. Vamos con Ivania. If I had one superpower, I would choose invisibility and teletransportation. Teletransportation. Ser invisible para encontrar a la gente. Ok. Invisibility and teletransportation. Sí, yo creo que todos desearíamos esto. Definitivamente teletransportation es otra que... Ok. Good. So... After Ivania. Okay, we're going to continue. We have this speaking activity. Vamos a hacer algo bien sencillo. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work. ¿Qué hacen durante el día de, de, de trabajo? Using information questions and preposition of time. Bien, la pregunta podría ser la siguiente. Vamos a echar la mano acá. What do you do? Cuando les pregunta, what do you do at work? ¿Qué haces en el trabajo? In the morning, in the afternoon, in the evening. Bueno, sí, porque aquí dice... ¿Qué haces? What do you do? O algo. Hagámoslo más, más práctico. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Ok. Necesito que le digan al menos. Let me tell. Check, let me check. Que le digan dos de cada uno. Two activities in the morning. Two activities in the afternoon. And two activities in the evening. O sea que, por ejemplo, está LB Henry. ¿Verdad? Entonces, Elvi le cuenta las cosas que hace en la mañana, in the, after, in the morning, in the afternoon, in the evening. Y Henry también, vice versa, en viceversa. What do you do in the morning? ¿Ok? Esa podría ser una, 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 una pregunta, ¿ok? What do you do in the morning? Le pregunta Henry. Entonces, Elvi le dice, I start work at 8, comienza a trabajar a las 8. I check the emails, reviso los correos, podría ser. Luego le sigue preguntando, Henry, what do you do? 
In the afternoon. Y le dice el B, what do you do in the afternoon? Le pregunta Henry. Y el B le dice, mm, I, I check the messages. I, I visit coffee, clients. Visit clients. I drink coffee, tomo café. Okay, lo que sea, okay. And what do you do in the evening? ¿Qué haces en la noche? Digamos, la tarde noche. Cenar, have dinner. Go back home, ir a casa, rest, descansar, uh, to have English classes, tener clases de inglés, ¿ok? La clave de la pregunta es, what do you do? ¿Ok? What do you do in the morning, in the afternoon, and in the evening? Dos actividades en cada uno, ¿verdad? Y luego las copio y las vamos a, vamos, a, ¿cómo se llama? A compartirlas, ¿ok? So, creo que no es necesario que le tomen captura, ¿verdad? Está fácil. Solo, what do you do? Y aquí puede ser in the morning, what do you do in the afternoon, and what do you do in the evening. Eso sería, no nos vamos a tardar mucho, ¿verdad? Eso es bastante rápido. Okay. So, see you in a moment. Lo veo en un momento. May. Uh -huh. May. Uh -huh. He made. He checked me. Uh, next, what activity? Uh, go to the house. Okay. Yes. Uh, what do you do in the evening? And the evening is a dine, uh, take a, da, a dinner with my family. Um, eat the dinner and my family, your family. Uh, and study in English. Okay. Study in English. Okay. What do you do in the morning, Gustavo? I check WhatsApp, WhatsApp. In the afternoon, I visit client, visit clientes. <laughs> Repeat, uh, 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 check my homework of my son. Okay, check your homework. Yeah, do you check your homework? <laughs> sí. Okay. Okay. What do you okay, do? Just now. Tania, ahora... ¿Cómo? Sí. Este, perdí Hola. la comunicación. Cuando no le entendí, cuando me dijo, I shared the photograph. 
tomo fotografías. Ah, ok. Ok, you take a photo. Uh -huh. Perfect. Well, in my case, in the... Vaya. Ahora, dígame la otra de cada una que le hace falta. Ok, de, la de Asterno. Ajá, Ivania, uh -huh. me está eh... haciendo trampa, Ivania. ¿Verdad? Me estás haciendo no. trampa, Ivania. No, me falta la de la mañana, estoy pensándolo. Okay. Pero ya tengo las otras. Excelente. Good. Ok, I travel on my, my way home. No, no, no. No, no. No, uh, no. No sé. Uh -huh. Ajá. La otra. Eh, delivery check, eh, entregar cheque. De, delivery check. Ajá, deliver check. Ajá, deliver check. Muy bien, Raquel. Check. Uh -huh. La. Hola, Jonathan. Jonathan, ¿qué te, qué te hiciste, Jonathan? Huyó de mí, teacher. No, pero, ¿Y qué le estás diciendo, Raquel? Es que no sé qué le decís. Se fugó, teacher. So, so bien creativa, Raquel. No, tranquila, tranquila. Ya va a aparecer, señor, no tengo que tiene. Ve, pues. A veces salió. ¿Y cómo van? ¿Tenían algunas? No, solo dos le dije yo a él. Y... Ajá. Ajá, íbamos por la tarde. Ajá, vaya. ¿Y vos no tenés la de eh, Sí, más o menos. Que se le cortaba el, el inter bien raro, no lo escuchaba muy bien. Bien, por lo menos tenés una de cada uno. Eh, sí. Ah, ya estuvo. Bueno, no estés <ríe> inventando nada, Raquel. <ríe> ok, teacher. Bye. What do you do in the morning? ¿Qué relajo estás haciendo, Raquel? A ver. No, no, teacher. Ajá, X, Raquelita. Mm. Nada, no he hecho nada. Es inquieta. No, esa Raquelita es inquieta. <laughs> ok, good. Um, We're going to start. Vamos a comenzar la actividad. Y se fue, mira, Gustavo. Mira, se fue huyendo. Okay. Se fue, se fue. Y así, así, así. Ok. Vamos a comenzar. We're going to... Ve, pues ya aparece. Nice. Um, me sigue, me sigue, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yeah. Necesito... Necesito que me elijan una actividad. One activity in the morning. One activity in the afternoon and one activity in the evening. Solo quiero ponerles este detalle que sí es importante. In the morning. Bien, este. Ejercicio. No, se lo puedo poner de, de esta manera. Sí, aquí. En este momento, elijan una actividad de la mañana que les dijo, una actividad de la tarde y una actividad en la noche, de las que les dijo su compañero. Elíjanla. Si gustan, la más práctica. No, no, no se me complica. O la que les llame la atención. Y esa me la van a decir en tercera persona. ¿Qué es en tercera persona? Porque, por ejemplo, me van a decir, In the morning, Carmen checks the emails. 
me va a decir que en la, en la mañana Carmen revisa su correo, pero oiga, checks. O me pueden decir, um, in the afternoon, LB supervises products. LB supervisa el producto. Ya, yeah. supervises. Necesito que los verbos estén en tercera persona. ¿Ok? Solo les quiero mostrar un detalle que me parece importante. Ok, tenemos acá. Voy a subrayar. Donde está subrayado, quiero que digan in the afternoon. In the evening. Pero en la primera me van a decir in the morning. Fíjense que esto parece sencillo, pero eso es bien importante. En la primera es in the morning. In the morning. Sencillo. En la segunda es in the afternoon. Y en la tercera, in the evening. In the evening. Se dan cuenta que el sonido de the termina cambia por the cuando va una vocal antes. In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok? So, un ejemplo. Digamos que Gustavo comienza y Gustavo a hablar sobre Raquel. Ya había huido. Okay. Entonces comienza. Eh, Raquel, in the morning, checks emails. In the afternoon, she, o oh, in the afternoon, Raquel, uh, checks WhatsApp. In the evening, she takes the bus. Ella toma el bus. Eso, sencillo. Solo eso me van a decir las tres cosas. In the morning, in the afternoon, in the evening. Entonces dice, in the morning, Raquel, bla, bla, bla. In the afternoon, Raquel. En lugar de Raquel, pueden decir she, como ustedes quieran. Okay? Bien, vamos a comenzar en este caso. Uh, we're going to start with Soily. Are you okay? ¿Estás lista, Soily? Yes, teacher. Please. Um, Xiomara... Meets at Xiomara in the Soy morning. Lee. Tienes que decirme primero in the morning, in the afternoon, or in the evening. Ah, ok, sorry. In the morning, Xiomara eh, meets at uh, 10, 10 o'clock. Ok. In the afternoon. In the, in, in the afternoon, she checks in May. Good. In the evening. In the, in the evening, she takes dinner. Thank yes. You. Perfect, good. Now, okay. Xiomara, you go. In the morning, Soily checks email. In the afternoon, she has meeting. In the evening, she takes a bus. She takes a bus or a bus. A bus is a bus. No, a bus. bus. Thank you. Perfect, Xiomara. Good done. Gustavo, your turn. Okay. In the morning, Jose eats his breakfast. In the afternoon, Jose has many meetings. In the evening, Jose goes home. Perfect pronunciation, Gustavo. Good. Jose, ¿qué se hizo, Jose? Hello. Hello. San Martínez, your turn. Okay. In the morning, Gustavo eat a uh, tres pupusas, tres pupusas. Okay, it's it. Yo creo que se llama, pero digamos tres pupusas. Okay, good. Tres pupusas. Tres, tres. In the afternoon. In the afternoon, Gustavo check the list and shopping. Okay. Mm -hmm. In the evening, go to uh, Gustavo go to the house. Goes, uh -huh. goes to the house. Se va directo okay. para su casa. Ese hombre no va para otro lado. Va de un solo para su casa. Responsable. Thank you. Let's listen to um, Ivania, please. Dice, no recuerdo el nombre de mi compañero. Ivania. Okay. No recuerdo. Santos. Mira, Juan, no Santos. Santos. Okay. Vaya. Fíjate, Santos, anotalo. Hey, Vania. In the morning, Santos check his mails. Checks. Checks, Checks his mail. His mail. Okay. In, in the afternoon, Santos sent 
purchased orders. Good, sense, sense, purchased orders, good. In the evening, play cards with his son. Oh, plays, plays cards. Place. Sí, la S te está olvidando, Iván. Ok, good. No. Sé que es por esta fecha, pero... Santos, your turn. Ok. Um, in the morning, Ivania, she prepares samples. samples. Ok. Um, in the afternoon, she drinks coffee cup. Oh, ay, coffee cup. Okay. In the okay. evening, she prepares uh, her food to take to work. Okay, prepares the food to take to work. Thank you. Muy bien detallado. Now let's listen to Douglas. Okay, Douglas, please. Okay, I, I talked to Elby. Okay. Uh, she told me in the morning she checks email. Nice. In the afternoon, she makes reports. And in the evening, uh, she drives to her house. Okay, she drives to her. Thank you, very good. Elby, please, and then Raquel. Douglas, um, in the morning, in the morning, Douglas, um, um, take a shower. Take a shower. Yes. Takes a shower in the evening. In the afternoon, um, check emails. He checks emails. Good. In the evening. evening. In the evening, uh, study English. 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 Okay. He studies English. Thank you. Mm -hmm. Good. Raquel, your turn. Good morning. Um, he's going to work. In the, uh, the afternoon. in the afternoon, um, he drinks coffee. He drinks. Mm -hmm. he, he drinks, drinks coffee. coffee. Good. Mm -hmm. Este in the evening, mm -hmm. he rests. No sé cómo es descansar. Rest. He rests. Yes. Rest. Yes, descansar. Mm -hmm. Rest, es descansar, pero como tercera persona, rest, cuesta esa palabra, rest. Ok, good, Raquel, thank you. Ok, eh, cuando está esto, se han dado cuenta que en, la, en las tumbas estadounidenses aparece rip, ¿verdad? Rip significa rest in peace. O sea, descanse en paz. Eso significa rip, ok. Rest in peace. Okay, para que tengamos una noción de esas cosas. Okay, thank you. Now let's uh, listen to Carmencita. Okay. In in the morning, Yesenia takes a shower. Okay. In the afternoon, Yesenia uh, checks her email nice. and the evening um, Yesenia studies English. Perfect, Carmencita. Yesenia, your turn. You go. In the morning, Carmencita drinks coffee. In the afternoon, Carmencita check her emails. Checks. 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 Uh, in the evening, Carmencita drinks coffee all the Bien time. <laughs> yes. Bien she actual. likes coffee. I can notice. <laughs> Thank you. Okay, now. <laughs> Let's listen. Marvin, are you ready? Um, 
In the morning, Henry checks his mail. What? Two, in, in the afternoon, Henry hits your foot. In the, mo in the evening, Henry replies your important email. Nice, replies, lo responde. Thank you, Henry, your turn. Henry, ok, si no estás listo, Henry. Nos vamos con Francisco Martínez, creo que tampoco. ¿Estás listo? Sí, sí ya se me calmó la torre. Ah, ok, ok. Estás listo. Adelante, sí. In the morning, eh, he shed, he shed, am I? In the afternoon, eh, he sent production report. Okay. In the evening, he come for dinner, coffee, and dinner, coffee, and. Okay, good. Very nice. Three activities, very well stated. Thank you. Cindy, are you ready? Okay, si no está lista Cindy. Yeah, yeah, oh, yeah. Okay, yeah. <laughs> Adelante. Um, <laughs> Um, creo que me tocó Juan, no recuerdo bien. Uh, yes. In the morning, Juan check the email. Checks, yes. Y in the afternoon, afternoon uh, Juan take a lunch. Takes, in yes. the In the evening, Juan take a shower. Takes. Yes, thank you. Sí. Very good. <laughs> Elvi, ya pasaste, ¿verdad, Elvi? Yes, yes, yes. Sorry. Ok, el último sería Francisco Martínez, creo, pero creo que no estuvo. El sí. El grupo es ok. 20 minutos y terminamos. 20 minutes. Ya casi, ya casi, my friends. Ok. Countries, nationalities, and languages. So here we have the names of the countries. Here we have Canada, no Canada, Canada. And uh, the, the nationalities, o sea, la nacionalidad Canadian, canadiense. But the language is English and French, okay? Canada, canadiense, inglés y francés. That's the difference. Here we have United States, uh, commonly people, in the United States are Americans. And here we have English. Is es, es, es el idioma. Entonces, si se dan cuenta, if you notice, here we have, uh, let me show you. Here we have the countries. Here we have the nationalities. And here we have the languages. Okay? So that's that's the thing. Here we have Italy. Italian. Italian. The same. Brazil. Brazilian. Portuguese. Because their language is not Brazilian. Su, su idioma no es brasileño, es el portugués. Okay. Germany. German. And German. England. English. English. A ellos se les dice ingleses, ¿verdad? A los estadounidenses se les dicen American. So that's the difference. Okay. So uh, here we have some others. Here we have Vietnam. Vietnamese. Vietnamese. Okay, Denmark, Danish, Danish, Colombia, nosotros decimos Colombia, ellos dicen Colombia, como El Salvador, ellos dicen El Salvador, nosotros El Salvador, okay. so Colombia, Colombian, Spanish, Ecuador, Ecuadorian, Spanish, Egypt, Egyptian, Arabic, El Salvador, Salvadorian Spanish, okay? A los salvadoreños son Salvadorian, okay? Eh, y tenemos acá Estonia, Estonian, Estonian, ¿sí? Australia, Australian, como la leche Australia, creo que se llama Australian, okay? no sé si es. English, okay? So that's it. Um, so I need you to select uh, 
one and one, and then we have the final conversation in we finish, okay? A ver, uno que le llame la atención, Elvi. Um, United States. Uh -huh. uh, American. Hmm? English. Okay, good. Si quieren la otra, quizás también se las puedo mostrar. Okay, so what about Carmesita and Raquel? Canada. Canadian. English or French? French, okay. Canadian. 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 Bien, bien, bien raro esa palabra. Thank you. Raquel and Douglas. Italy. Hmm? Italian. Italy. Italian. La Raquelita siempre me inventa palabras. Italian. <laughs> Italian. Italian. Okay. Thank you. Douglas and Henry. Germany. Yes. German. Germany. Thank you. Henry. And then we go with Elvi. La siguiente, please. Okay, okay. Yes. Please. Denmark. Denmark. Yeah. Danish. 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 Okay. One. Bien, ahí me dicen si, tiene, si quieren picture one or picture two. Okay, one or two. Elvi, one or two? Two. Okay, let's go with two. El Salvador. Salvadorian. Salvadorian. Spanish. No, no, me Spanish. está inventando. Ajá, Salvadorian Spanish. Salvadorian yes. Spanish. We are Salvadorian. Nosotros somos salvadoreños. Thank you. Okay. Okay, good. Eh, Yesenia Ivani. One or two. Uh, one. Qué buena música. Bueno. Canadá. 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 <laughs> Canadá. Okay. Canadian. 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 Okay. English. Mm -hmm. En French. Ok, good. Entonces aquí viene lo que yo les explicaba al inicio del acento. Canadá, no Canadá. ¿Verdad? Nosotros, la de nosotros es aguda, Canadá. Pero esta sería, ¿qué? Eh, es drújula, ¿verdad? Ok, good. Eh, Ivania Adonai. Picture two. Okay. Australia. Salvador, Salvadoria. Australia, Australian, English. Thank you. Adonai, and after Adonai, we go with Xiomara. Picture one. Okay, picture one. United States, American, English. Perfect. Okay, Xiomara and Soili. Germany, German, German. Thank you. Okay. Uh, we go now with who? Quien el siguiente? Soyli and then Gustavo. Brazil, Brazilian, Portuguese. 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 Thank you. Okay, Gustavo, and then we go with Jose Martinez. Brazil, Brazilian, Portuguese. Thank you. I have a Brazilian college. Really? Oh, vaya, sé que. Tener un poco de brasileño en tu sangre. Ok, Santos en José Martínez. England, English, English. Perfect, José Martínez en Cindy. Um, change uh, to picture, please. Ok, here we go. Um, Colombia, Colombian, Spanish. Thank you, and Cindy. Um, la uh, number one. Yeah, number one. Jerry, German, German. Thank you. Excellent. Very nice. Now let's go with this. If I had a, one superpower, I would choose and let's listen to Gustavo. Okay, Gustavo, your turn. No, Gustavo. Okay. If I I had one superpower. I will choose teletransportation. Yes, teletransportation is like maybe the most common, like, very <laughs> forward. 
Rafa Vivi. Cindy, and then Jose Martinez. If, if I had one superpower, I would choose teletransportation. Teletransportation, okay, yes. Estamos este, como en sintonía, ¿verdad? Varios están con teletransportation. Creo que nadie quiere traje. Of course, no. Jose Martinez, and then we go with Francisco Martinez. If I had uh, one super, super power, I will choice time travel. Time travel, yes, it is very interesting if you can if you could go back to the time or in the future, si puedes ir a regreso al futuro o de regreso al pasado o al futuro, como se en la película. Thank you. Francisco, I don't know if Francisco is here. No. Okay. Uh, Jonathan, either. Okay. Raquel? I work on uh, tele teletransportation. Teletransportation. Okay. Ah, va, que te sonaste como que ibas a decir algo más. No, 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 no te dejaste en pausa esperando. Okay. No, no, Santos, and then Yesenia. If I had one superpower, I would choose immortality. <laughs> okay, immortality. Okay, nice. Yesenia and Carmen. Yo ya pasé, teacher. Ah, pero no te había notado. Carmencita, ya pasaste también. Ok, pues. Time travel. Yes, it is. Ok, um, solo nos quedan 10 minutos, así que vamos a, a practicar una short conversation, pero solo vamos a practicar una, no dos, porque el tiempo no nos va a dar abasto. Okay, so that's it, here we have it. Esta es súper corta, miren, solo la primera vamos a practicar, porque el tiempo se nos va, se nos va, okay? So here we have uh, languages, languages. Aquí lo voy a anotar mejor. Languages, así se pronuncia. Languages, no me digan languages. Languages, languages. What languages do you speak? I speak English and I study Spanish. That's cool. Eso es genial. That's cool. Do you have friends? Este es importante. Okay. No me digan friends. Sé que confunde, pero es friends. Friends. La, la I es silent letter. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. No me digan Spanish. Spanish, Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Repito, languages speak. Study Spanish. Spain. Friends. Friends. ¿Verdad? Porque ahí todavía escucho que me dicen friends. Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo bastante énfasis en ciertas palabras because si ustedes, este, ¿cómo se llama? Ya tienen claro esto, ¿verdad? Ya notaron eso de languages o si no, practiquen los languages. Ya nos quedan un par de minutos, ya vamos a terminar. Okay? Please. I need to have a screenshot. Solo captura pantalla de esta porque es cortísima. Ya nos quedan ¿qué? ocho minutos para terminar. Tres minutos de, de práctica y volvemos, ¿ok? Ok. Tres minutos de práctica y volvemos. Ajá. Uh -huh. Nadie me quiere. 
No, ah, no, ya, ya apareció, ya per, permitíme, es que ya le había puesto, pero... ¿Qué a ver. Okay. Es que se, se me están saliendo, se me están... Esta gente... No sé qué le dijiste al pobre de... Salió oyendo. Espera. Yo creo que sí. No, aquí te voy a mandar algo. Okay. Que está solita. En el okay. este mundo tan triste. Ok. I speak English and study. I speak, I speak English and I study Spanish. That is, that which is do you speak? I speak English and study English. That's good. Do you have friends from Spain? No, but I play Mexican TV show. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Ok, my friends, ya estamos por terminar. Vamos a ver a quién vamos a... ¿Quién nos va a ayudar con la última conversation? Ivania, ¿me ayudas? Conversation one. Yes. Ok. Con Santos. Ok, adelante. What languages? What languages do you speak? I speak English and I study Spanish. That's cool. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Go. So, solo aquí, movies. Fíjate, Ivania, la más difícil les hicieron, pero estuvo bien. Movies, Spanish. Buena pronunciación de ambos. Ok, eh, vamos a escuchar a Gustavo. Ok, Gustavo. Ok, uh, con Carmencita. Oh. Good Carmencita. Um, inicio. Oh, no, 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 está Carmencita. Ok. What language, languages do you speak? I speak English and I study Spanish. That's cool. Do you have friends from Spain? No, but it, but it like Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. Yeah. Spanish is cool. Perfect. Solo aquí ve. But I like. I like Mexico. But Pero estuvo I bien. like. Yes. Estuvo muy bien la pronunciación. Si se dan cuenta, todo, todas estas conversaciones cortas ayudan a que nosotros mm, mejoremos la pronunciación con respecto a las preguntas y las pausas. Van mejorando, ¿verdad? Me alegra que la mayoría, bueno, casi todos sí se fijan bastante en cómo se, les digo que pronuncian y van mejorando mucho. Solo nos queda una semana 
una semana nos queda y terminamos, ¿ok? De aquí al otro lunes van a estar ya la última semana y después tienen vacaciones. Vamos a revisar la lista de asistencia, please. Ok. Cindy, hello. Hello, teacher. Hello, Douglas. Hello. Elvi, thank you. Hi. Hi. Gustavo. Hi. Hi. Ok. Henry. Hi. Eh, Ivania. Present. Ok. José Martínez. I present. Good. Eh, Francisco Martínez. No. Jonathan. Marvin. Present. Okay, good. Raquel. Present teacher. Nice. Santos. Present. Yomara. Thank you. Oh, Yesenia. Present. Soyli. Present teacher. Carmencita. Hi. Ok, good. Solo dos cosas. Recuerden terminar el, ¿cómo se llama? La unidad, ¿verdad? Porque hoy estamos terminando la unidad 3, please. La unidad 3, eh, para buena noche o a más tardar mañana, bueno, antes de las 8, ¿verdad? Pero ahora comienzo a pasar los, ¿cómo se llaman los? Las notas. Y <ríe> Gustavo le manda saludos a Cindy, dice que después le va a dar ahí. Me ha mandado un regalo. Nos vemos, pasen buenas noches. Ah, solo se me queda Raquel. Raquel, el resto se me va. Bye, bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye bye. I see you. Good friend. night, teacher. Bye. Good night. Bye. Ajá, Raquelita, vamos a ver. Ay, no, teacher. Hoy me va a regañar a sola. No. Porque, vaya, mira, podemos hacer dos cosas. Uno, podemos revisar algún tema que a ti te. te, te, te lo consideres como un tanto difícil o complicado. Y la otra opción es, podemos tener una, te puedo hacer una, una entrevista breve, una entrevista pequeña, básica. Dices, este, ¿qué te gustaría? Ok. Lo que me cuesta es eh, cómo usar el do y el das. Ok. Bueno, Ok, Raquelita. Bye. Con el tema de, de las terceras personas no te cuesta tanto, digamos. Esas oraciones de she makes, he carries, doesn't. doesn't. Hay problem? No problem. No, no, no problem. No, no. no. Bueno, entonces, no. ¿Sí? Okay. Mm -hmm. Bien, tenemos esto, ¿verdad? Que para hacer preguntas tenemos el do. Eso sí, 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 lo, lo tenéis claro, ¿verdad? Do you... Do they, ¿verdad? Ese no hay problema con este, ¿verdad, Raquel? No, 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 no. Uh -huh. Ok, very nice. O sea, como no tenemos problema con este, tenemos este. La uh -huh. diferencia entre el do y el does. Siempre vamos a utilizar das con las terceras personas. ¿Y cuáles son las terceras personas, Raquel? Sí, sí. Okay. Eh, it. Bien, it, así es. Entonces, esas son las terceras personas. Siempre vamos a utilizar das y vamos a contestar con el das. O con el das not, que en su defecto es el negativo de das. Vale. Uh -huh. Por aquí ya tenemos esto. Bien. ¿Podrías leerme una de estas preguntas? 
Cualquier. Eh, does, uh, does cheese, perdón, does cheese ask for assistance? Uh, assist, uh, assistance? Mm, ajá, y la respuesta, yes. yes. Does? Uh, uh, no. Yes, she does. Yes, she does. No, she don't. Going. She doesn't. She repetí, does, doesn't. Doesn't. Ahora, repetí, does. Does. Doesn't. Doesn't. Does, doesn't. Cuesta, ¿verdad? Sí. Sí. <laughs> Así. Doesn't. 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 Sí, doesn't. Doesn't. Ok, good. Bien, ahora vamos a formular otro de preguntas. Pero ver. Oh, vale. Digamos el. El das me dice que para tercera persona. Y el. Y el das. Perdón, perdón. El. Ay, ya me equivoqué yo sola. El das es para tercera persona. Y el do. Do. Do, perdón, es para primera persona. Sí. Sí, ahora te... O sea, que ahí va el I. El we. Uh -huh. Y el. Oh, se me ah, we, they y todos esos. Ajá. Ah, ok, ok. Mm, quiero ver algún otro. Permíteme, solo te quiero poner una imagen que por aquí la tengo. Okay. Bien, tenemos esta, esta es la imagen que quiero que veas. Te recuerdas que les puse esta imagen, ¿verdad? Ahora, acá, puedes ver que tenemos prácticamente las terceras personas acá. ¿Sí la ves? Sí. 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 Y ahora. It. El punto es que Paul también es tercera persona porque puede ser que puede ser otra persona. Sí, puede ser representado por he, ¿verdad? Jane es como que digas Raquel, o sea, puede ser representada por ella. ¿Ya? Ahora, para estos vas a utilizar das. ¿Ya? Das. Y aquí tenemos. Ok. Tú. Ajá. ¿Tú? Entonces, tú. con do vas a utilizar para you, be, para todos esos. O sea, tú uh -huh. vas a utilizarlo para todo, uh -huh. a excepción de las terceras personas. Así, así que, así grabate. Okay. Sencillo. Tú es para todo, a excepción uh -huh. de las terceras personas. ¿Y cuáles son las terceras personas, Raquel? Sí, sí, y. Bien, muy bien. Ahora, aquí podemos hacer preguntas. Las preguntas pueden ir dirigidas con pad. Puede ser con per, con why. Entonces, si vas acá, podemos hacer acá. Luego acá la puedes dirigir con esta. Ajá. Uh -huh. mm, pues da she like. Bueno. Y así, ¿verdad? O aquí uh -huh. puedes hacer otra. Por ejemplo, where do work. you work. work? ¿Dónde trabajas? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bien. Okay. Vamos a hacer una pregunta con das y todo con todo esto lo de arriba y otra pregunta con todo. Esto. Okay. Bien, comenzamos. What does she eh, play? Muy bien. ¿Qué juega ella hasta ahí? No le podemos poner que juegue ahí a fútbol porque no, no se entendería. Uh -huh. Sí. What does she play? Excelente. Ahora vamos con la de abajo. Ok. Sería. Eh, where do, do. Do. You. Like. ¿Dónde te gusta? Eh, eh, 
is correct? Para cualquiera de estas, va a, quizás like ah. mucho, sería otro verbo. Oh, quiero ver. Eh, ¿Dónde te gusta work, trabajar? Lo que pasa es que tienes que elegir una de estas y una de estas. Y una de estas. Ah. Vaya, where do where you, you eh, work? Vaya, hasta ahí. Where do you work? Uh -huh. Por eso, por eso aquí está el, 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 el signo, porque ya no puedes seguir aquí. Oh, okay. Where do you work? Okay. Entonces te das cuenta, Raquel, que la clave es solo pensar. Das es para terceras personas y do es para el resto. No te compliques. Ya, ya viste. Este, yo considero, ya se nos acabó el tiempo, Raquel. Ese, ya ves que esos, esos minutos ni se sienten. Eh, yo creo, sí. ajá, yo creo, Raquel, que, que va bastante bien, ¿verdad? Eh, sí. Si tenés bastante lógica para el inglés, tu pronunciación está mejorando. Solo sí. debes de poner más de atención en cómo pronuncio algunas palabras, ¿ok? Pero sí, sí, vas aprendiendo. ¿Cómo vas con, la, con las tareas de la plataforma? Eh, solo una me falta. Si la puedes terminar porque voy a pasarla. ¿Oí? Ah, ok. okay. Así que, pues, este, bueno, un gusto. Espero, pues, que no te estés aburriendo en mis clases. Intento que sean un poco entretenidas porque sé que es cansado a esta hora. Sí. sí. Gracias, Así. teacher, por ayudarme. Ya ves, fue una gran malía. Cuídate entonces, ahí nos vemos mañana. Adiós, Buenas noches. Feliz noche. Bye. Adiós.